అభిమానులందరికీ నా హృదయపూర్వక ఆశీస్సులు పెద్దవాళ్ళుగా ఉంటే నమస్కారాలు ముందుగానే దాదాపు ఐదు వందల అరవై అరవై ఐదు చిత్రాలు డెబ్బై ఐదు నిర్ సినిమాలు నిర్మించి శివాజీ గారు ఫంక్షన్లో కానీ మా అన్నయ్య ఎన్టీ రామారావు గారు ఫంక్షన్లో కానీ నాగేశ్వరరావు గారు ఫంక్షన్లో కానీ కృష్ణ గారు కానీ కృష్ణరాజు గారు కానీ ఎన్నో ఫంక్షన్స్లో అబ్దుల్ కలాం గారు మా ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చినప్పుడు వారు ఫంక్షన్లో కానీ నన్ను ఎప్పుడు ఇన్ని నిమిషాలు మాట్లాడాలని చెప్పాల కానీ విష్ణుబాబు మాత్రం ఈరోజు మార్నింగ్ డాడీ మీరు తక్కువగా మాట్లాడాలి అన్నాడు బాబాయ్ యాభై సంవత్సరాల నట జీవితం షాక్ అయ్యాను అంటే ఎక్కువగా మాట్లాడుతుంటానా అని నాకు నాకే అనిపించింది మరి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు చెప్పలేదే వీడు చెప్పాడే అని దట్ డీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ దిస్ దిస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పాను హనుమంతుడు చేతి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చెప్పాడు రావణాసుడి దగ్గరికి పోయినప్పుడు ఏం చెప్పాడు అని ఆ విధంగా మన గురించి మనం చెప్పుకోవాలి కానీ అవసరం లేదు నన్ను గురించి నేను చెప్పుకోవడం బిడ్డలను పది మందిలో పోగొడకూడదన్న సంగతి శాస్త్రం విష్ణు ఎంత అద్భుతంగా నటించాడన్నది టెక్నీషియన్సు అందరూ చెప్పారు నటీనటులు నేను కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు భగవంతుని ఆశీస్సులతో ఈ సినిమా అత్యద్భుతమైన విజయాన్ని సాధిస్తుందని సాధించాలని డి తర్వాత పది రెట్లు విజయాన్ని సాధించాలని ఈ జన్న సినిమా ఏ సినిమాకు కష్టపడినట్టు కూడా ఏ సినిమాకు కష్టపడలా అన్ని రిస్క్ షాట్స్ చేశాడు ఇక జీవితంలో ఆ టైప్ ఆఫ్ రిస్క్ షాట్స్ చేయొద్దు మంచిది కాదు విని ఈజ్ డూయింగ్ గుడ్ జాబ్ బట్ నాట్ టూ మచ్ ఆ విధంగా చేయకూడదని చెప్పాను ఆ బాబా ఆశీస్సులు నీ తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరి ఆశీస్సులు నీకు ఉంటాయి విష్ణు యూర్ బి ది బెస్ట్ హీరో బెస్ట్ క్యారెక్టర్ అండ్ గుడ్ పర్సన్ ఈ సినిమాకు ఈ సినిమాకు మూల కథను అందించిన దేనికైనా రెడ్డి దర్శకుడు నాగేశ్వర రెడ్డి నాగేశ్వరుడి దగ్గర కథ ఉంది విష్ణుబాబు బాగుంటుందని చెప్పిన మా బాబాయ్ కోనా వెంకట్కి ఈ సినిమాకు డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఎవరా 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 అనుకున్నప్పుడు చోట అంకుల్ని అడుగుదామా అన్నాడు విష్ణు అరే వాడు నేను ఇలా గురువు గారి ఇంట్లో పెరిగిన వాళ్ళమే ఎందుకు వాడు కొంచెం పొగరుందిరా చిన్నప్పటి నుంచి నాతో కూడా సినిమా చేశాడు నేను హీరోగా కానీ ఏమిటో మరి అర్థం కాదు అంటే లేదు డాడీ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ అంకుల్ అన్నాడు సరే వాడు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చాడు అతని సినిమా అని చెప్పి ఫోన్ చేస్తే ఎంతో ప్రేమగా నా గుండెల్లో పెట్టుకోవాలని నా బిడ్డను ఎంత అద్భుతంగా చూపించాడు రియలీ అతను కూడా నేను పొగడకూడదు ఇస్ ఎ వెల్ టాలెంట్ నాలెడ్జ్ పర్సన్ మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాను బాబాయ్ మీరే అన్నారు నిర్మల నా వైఫు అన్నది మీ ద్వారానే మీరు అన్న మాటగా ఎవరి ద్వారానో భగవంతుడు ఒకరికి అవకాశం ఇచ్చి వాళ్ళ మా ఇంటికి పంపుతాడు పోనీ నీ ద్వారానే నా కుటుంబానికి మంచి విజయాన్ని ఇవ్వాలని నీ ద్వారానే జరగాలని కోరుకుంటున్నాను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇంతకుముందు ఒక సినిమా చేస్తే అడిగితే కాదన్నావు ఈ రోజున విష్ణు కోసం నువ్వు ఒప్పుకున్నావు అంటే నీ దృష్టిలో నేను పనికిరానే ఓ హీరోగా బట్ యాక్సెప్టెడ్ ద పబ్లిక్ టెన్ క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎనివే యూ హ్యావ్ గివెన్ వండర్ఫుల్ అద్భుతమైన మ్యూజిక్ని ఇచ్చావు సహజంగా వేదిక మీద ఎక్కినప్పుడు ఏ నిర్మాత అయినా పొగుడుతూ ఉంటారు ఇది నీకు పొగడత కాదు అభినందన యు డిడ్ గుడ్ జాబ్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా నా మనవరాళ్ళతో నేను ఆశ్చర్యపోయాను విష్ణు వచ్చి డాడీ పిల్లలు పాట పాడుతున్నారన్న పిల్లలు పాట పాడే వింట్రా అన్న ఏంటి మీ నేను అడిగాను మా కోడల్ని అవును అంకలు అనేది ఎప్పుడు నేర్పించారు 
ఈ సంగీతం నేర్చుకుంటున్నారని తెలుసు కానీ ఎలా పాడుతారా అని నేను కలలో కూడా ఊహించరా బట్ ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులు ఆ బిడ్డలకు ఉండి చిరస్థాయిగా చాలా గొప్పవాళ్ళ వాళ్ళ జీవితాంతరం అని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను నువ్వు మంచి మ్యూజిక్ దర్శకుడు కాబట్టి నీ ఆశీస్సులతో పాటు ఒక మంచి చిత్రం కొన్ని సినిమాల్లో పాటలు పాడితే ప్రయోజనం ఉండదు ఒక విజయం కాబోతున్నటువంటి సినిమాలో బిడ్డలకు అవకాశాన్ని నువ్వు కల్పించావు మీ దర్శకుడిగా నువ్వు కాదంటే నువ్వు ఇంకా ఏం చెప్తావు నువ్వు కూడా ప్రోత్సహించావు ఆ భగవంతుడు నీకు మంచి చేయాలి దర్శకుడు అతనే చెప్పాడు బాబాయ్ వచ్చి ఒక మంచి దర్శకుడు ఉన్నాడు మీరు ఏమంటారన్నాయన్న అతను దర్శకుడు అంతకు ముందు ఏ సినిమాలు తీశాడు అని ఏం అడగలేదు బాబాయ్ చెప్పిన వెంటనే ఎస్ యాక్సెప్టెడ్ అని చెప్పాను బాగా తీశావు నీ కష్టం నీకు ఓర్పు సహనం నేను కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడినా అంటే అది వర్క్ కోసం అని దాన్ని నువ్వు ఎంతో పేషెంట్గా చెడు కోసం కాదు కదా అందరం కష్టపడేది సినిమా కోసం నీకు అవకాశం ఇచ్చింది రాత్రి మొదలు కష్టపడి పనిచేయమని ఆ విధంగా పనిచేశావు ఆ భగవంతుడు నీకు చల్లగా చలన చూపు చూసి ఈ సినిమా ద్వారా నువ్వు గొప్ప దర్శకుడు కావాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఫైట్ మాస్టర్ మీ ఇద్దరు కూడా కృతజ్ఞతలు ద హీరోయిన్స్ ఫాయల్ అండ్ సనిలియో వాళ్ళు కూడా చాలా చక్కగా నటించారు ఇక ఈ సినిమాలో నటించినటువంటి నాకు కామెడీ అంటే ఇష్టం ఆ కామెడీ టైమింగ్ ఇష్టం నేను కమెడీయన్గా చేశాను విలన్గా కమెడియన్గా క్యారెక్టర్ రోల్స్ హీరో రోల్స్ అలా మన చమక్చంద్ర చమక్చంద్ర ఈ సినిమాతోనూ ఇన్ని ఇంతకుముందు చేసిన సినిమాలు వే చేసిన సినిమాలు వేరు ఈ సినిమా వేరు ఎక్స్ట్రాడినరీగా పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చావు నా మనవరాంటూ మాట్లాడుతున్నారు కారులో వస్తూ నువ్వు నీకు మార్కులు ఇవ్వాలనా అతను వెన్నెల కిషోర్కి ఇవ్వాలని అని అతను వెన్నెల కిషోర్ అని చెప్పలా నీ పేరేమో చెప్పారు రాకేష్ మాస్టర్ అంటే ఇది ఒకరి పేర్లు ఉద్దేశించింది కాదు కథలో పేర్లు పెడుతూ ఉంటాం ఎవరిని ఉద్దేశించి చెయ్యం అలాగా రాకేష్ మాస్టర్ ఇష్టమా మీకు బజ్జీ ఇష్టమా అన్నారు బుజ్జి బుజ్జి ఎవరమ్మా అన్న అదే మైసూరు బుజ్జి వాడు క్యారెక్టరు ఒక్కొక్కరు మాట్లాడుకుంటున్నారు పిల్లలు అంటే ద యంగర్ జనరేషన్ అంటే ఇట్ రియలీ హ్యాట్స్ అప్ టు యూ అండ్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ గౌతమ్ చెప్పిన వెంటనే వచ్చి చిన్నదా పెద్దదాన వేషం ఇక్కడ మంచి నటినట్లు ప్రతి ఒక్కరూ సినిమాలో నటించిన ప్రతి ఒక్కరు 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 అద్భుతంగా నటించారు అమ్మాయి నీతో నాకు పరిచయం లేకపోయినా మా బాబాయ్ ద్వారా పరిచయం అయి చక్కని పాత్రను ఉన్నంత వరకు బాగా పోషించావు చిన్నపిల్లలు చిన్నప్పుడు మీరు ఎలా చేశారు వెల్ డిసిప్లిన్ పిల్లలు మీ తల్లిదండ్రులకు అభినందనలు ఫ్యూచర్లో మీరు బాగా చదువుకునే గొప్పవాడు కావాలి నాకు ఇష్టమైన కో డైరెక్టర్ నా సినిమాను కూడా పనిచేశాడు రమణ ఇంకా అక్కడ ఉన్నాడు అతను కానీ పేరు పేరున పేరు పేరున అలాగే నాకు తమ్ముడు నరేష్ కొన్ని కారణాల వల్ల రాలేకపోయాడు ఇంకొక బిడ్డ రఘు రఘుబాబు రఘుబాబు పేర్లు మర్చిపోయినట్టు సినిమాలో నటించిన ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరికి ఆ బాబా ఆశీస్సులు టెక్నీషియన్స్కి ముఖ్యంగా అర్ధరాత్రి వెళ్ళి మర్చిపోయాను రైటర్స్ డైలాగ్స్ రాసినటువంటి నందు బాను మీ ఇద్దరు కూడా మంచిగా రాశారా పంచెస్ బాగున్నాయి అలాగే గణేష్ యూ డిట్ గుడ్ జాబ్ బాగా రైటర్గా నాకు ఇంకొక రైటర్ కూడా ఉన్నాడు కృష్ణమైన రైటరు చాలా సంతోషం అయ్యా నువ్వు ఈ పిక్చర్లు రాశాడు కదా కొంచెం రాసిపెట్టాం కూర్చో థ్యాంక్ యూ చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడికి ఎంతో ఆత్మీయతగా ఎడిటర్ సినిమాకు ఎడిటర్ కూడా చాలా ముఖ్యం సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు ఎలా జరుగుతుందో ఎంత స్పీడ్గా వెళ్ళాలో ఎక్కడ బోరుగా ఉంటుందో అని చేసే 
ప్రసాద్ చోటాకె ప్రసాద్ ప్రసాద్ నువ్వు ఎన్ని సందర్భాల్లో నాకు మంచి విషయాలు చెప్పావు కొంతమంది ఏటరెస్ట్ చెప్పరు ఇతను చెప్తే ఏమనుకుంటాడో నేను హీరోగా యాక్ట్ చేసిన సినిమాల్లో కూడా చెప్పేవాళ్ళు కాదు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు పాపం పోయాడు ఆ తర్వాత నువ్వు కరెక్ట్గా సార్ ఇది ఎలా ఉంది ఇది ఎలా ఉంది అని చెప్పావు చూడు అది ఒక్కడ చాలు నువ్వు వంద సంవత్సరాల క్షేమంగా ఉండడానికి సినిమా కోసం మీరందరూ తాపత్రయపడి మధ్య మధ్యలో నరేష్ నువ్వొకడు ఇంకా ఎవరినం పేర్లు మర్చిపోయి ఉండొచ్చేమో ఈశ్వర రెడ్డి అర్ధరాత్రి వెళ్ళి అతను ఒక దర్శకుడు నాన్న ఆ దర్శకుడిని ఈ పనికి ఉపయోగిద్దామా ఒప్పుకుంటాడా అంటే నీకు ఫ్యూచర్లో మంచి కథ తెస్తే నేను అవకాశం ఇస్తానయ్యా ప్రస్తుతం విష్ణు ఇది కూడా చెప్పింది ఐదు వందల పాటలు మనం చేయాలి ఆల్ డిఫరెంట్ డివోషనల్ ఒక ప్రేమ ఒక సెంటిమెంట్ ఒక ఫోక్ జానపదం ఇన్ని పాటలు కావాలి పల్లెటూరు నుంచి సేకరించి మీరు చేయగలరా మీ కథ రెడీ అవ్వడానికి చాలా రోజులు పడుతుంది కదా అంటే దాదాపు మూడు వందల పాటలు సేకరించాడు ఈశ్వర్ రెడ్డి రాత్రినగా పగలనగా నేను చెప్పిన పనిని చేశావు ఈ పాట రావడానికి రేపు ఈ జారు మిఠాయి సూపర్ హిట్ కావడానికి నువ్వు కూడా ముఖ్య కారకుడు ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక ఆశీస్సులు నాకంటే చిన్నవాళ్ళు కాబట్టి నా వైఫ్ నన్ను గురించి చెప్పలేదని ఆలోచిస్తోంది విష్ణు చెప్పాడు షీస్ అ బ్లాక్ మెయిన్ ఏంటరా ఎమోషనల్ చెప్పావు పది మందిలో చెప్పావు ఇది టీవీ చాలామంది చూస్తున్నారు మీ మదర్ని ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిలర్ అన్నాడు మరి దానికి అర్థం ఏమిటో నాకు ఇంగ్లీష్ తెలియదు యువర్ ఎ గుడ్ వైఫ్ ఫర్ మీ వాడు గుడ్ గుడ్ మదర్ ఏమి విని నీకు మంచి అత్తగారేనా కాదని ఎలా చెప్తావు కాదా ఓకే అవును ఇరవై చాలా సంతోషం మాణిక్యం నీ పేరు చెప్పలేదనుకో ఒకవేళ పేరు పేరున చెబుతూ ఉంటే ఇదవుతుంది బట్ నువ్వు కూడా ప్రేమగా వచ్చి ఏదో క్యారెక్టర్ చేయాలని ఉద్యోగం చేశావు అలాగే వెంకటేశ్వరరావు విజయ్ గజ మిగతా వాళ్ళకి పేరు పేరున పేరు పేరున నాతో భార్య కంటే కూడా కూడా ఉంటూ రాత్రి మగళ్ళు అయ్యగారు అయ్యగారు సినిమాలు హిట్ అవ్వాలని కోరుకున్నా నలభై సంవత్సరాల నుంచి నాతో ఉంటున్నటువంటి వాయి ఎప్పుడు మర్చిపోతున్నాడు శంకర్ పైకిరా నలభై సంవత్సరాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నారా ముప్పై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాడు వీడి కొడుకు నాలుగో క్లాస్ నుంచి మా క్లాస్లో నేను ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చాను ట్వెల్త్ క్లాస్లో నెంబర్ వన్గా స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చాడు ఇప్పుడు మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీలో ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాడు అది శంకర్ ఇది ఎప్పుడు మర్చిపోతుంటాను కానీ పది మందికి చెప్పాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు నాతోనే థ్యాంక్ యూ శంకర్ ఓకే ఓకే రా ఇక అందరికి మీడియా వాళ్లకు ఇది దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి మిత్రులు మిత్రులు ఇంతకుముందు చెప్పాను రండి సార్ తక్కువ మాట్లాడమన్నారు తక్కువ మాడినాలి ఎక్కువ మాడినా ఎక్కువ మాడినా చెప్పు కరెక్ట్గా మాట్లాడుతున్నారండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మాయి యు ఆర్సో డిడ్ గుడ్ జాబ్ నా ప్రత్యేకంగా మా తాతగారు అయినటువంటి తాతగారు అయినటువంటి విష్ణు రా సినిమాలో లేకపోయినా ఈవినింగ్ ఐదు గంటల వరకు నాకు తెలియదు ఇట్లా ముందురా ఐదు గంటల వరకు నాకు తెలియదు ఇతను వస్తున్నాడని చెప్తే ఆలీ గారు వస్తున్నారన్నాడ అయ్యి బాబాయ్ ఆలీ గారు వస్తున్నారు కానీ వస్తున్నారు కానీ డబ్బు ఇస్తేనే వస్తాను అన్నాడు సరే ముందు డబ్బులు పంపించాడు రా అన్నాను డబ్బులు ఇచ్చేశారు ఇచ్చేశారు ఒకసారి వెళ్ళొచ్చా చిన్నప్పుడు జైలుకి మళ్ళీ ఇప్పుడు వెళ్ళాల్సి చూసారా పెద్ద చిన్న లేకుండా ఇలా మాట్లాడుతుంటాడు 
మీరంటే గౌరవం అండి ఎందుకంటే మీరు మామూలు యాక్టర్ కాదు యువర్ లెజెండ్ యాక్టర్ మీరు చూసింది ఎంత మీరు చూసింది ఎంత అందుకే మీ మీద అభిమానంతో అది అర్ధరాత్రి అయినా అపరాత్రి అయినా ఎప్పుడైనా సరే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ యునో ఇంగ్లీష్ అది జీవితంలో నువ్వు కానీ నేను కానీ మనంతా ఎప్పుడు ప్రయాణం నా తర్వాత నువ్వు వచ్చిన జయాప జయాల దైవ దినాలు మన కష్టం మనం పడుతుంటాం దాని గురించి ఇప్పుడు కాదు ప్రతి క్షణం మనం వర్కాలి మా గురువుగారు దాసరా నగర్ అనేవారు సినిమానే మా ఊపిరి అని మన ఊపిరి సినిమా నా ఊపిరి సినిమా కళామ తల్లి కళామ తల్లి మాకు భోజనం పెట్టింది ఆ కళామ తల్లి కళాకారులను గౌరవిస్తూ సాంకేతిక నిపుణులను గౌరవిస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి మీడియా ప్రతి ఒక్కరికి రెండయ్య కూర్చున్నారు ఫోటోలు తీసుకోండి మాకు దాదాపు ఒక కొన్ని సంవత్సరాలు నాకు నాకు ఈ మీడియా వాళ్ళని చూస్తే మీరు నమ్మరు ఐ ఫీల్ ఆల్వేస్ దే ఆర్ మై ఫ్యామిలీ ఇది పొగడితే కాదు వాళ్ళకో తెలుసు ఏ రా రా అంటాను వాళ్ళని ఏ రావాయ అంటూ ఉంటాను అంటే సినిమా ఫ్యామిలీలాగా వాళ్ళందరూ కలిసిమెలిసి వాళ్ళు ప్రశ్నలు వేసిన ఎంతో ఆనందంగా స్వీకరిస్తూ అటువంటి మీడియా మీ అందరికి కూడా హోల్ హార్టెడ్లీ ఫోటోగ్రాఫర్స్ మీకు తెలుసయ్యా ప్రతి పొరకు నువ్వైతే ఎన్నిసార్లు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇచ్చున్నావు ఎంత ప్రేమించావు ఎన్ని వందల వేల ఫోటోలు తీసావు మీ అందరికీ ఎన్ని జన్మలు ఇస్తున్నారో మనం తీర్చుకోలేమయ్యా మీరు నిజంగా ప్రేమ చూపిస్తుంటారు మీ అందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు ఆశీస్సులు ప్రతి ఒక్కరికి ఇక సినిమా 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 ఈ సినిమా అత్యంత అత్యంత విజయాన్ని సాధించాలని మరొక్కసారి ఆ షిరిడి సాయినాథ్ని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ so thank you mohan babu garu thank you so much and yes okay nisham surya garni vedik meed cross undi ga ante photo kosam and ko rand okay evaru peru andaru cheppaga production executive krishna ba kashtapada vaya ah నటుడు సునీల్ అసలు చూడండి మీరు ఆ ఉన్న కొద్ది కొంతసేపు అతి అద్భుతంగా నవ్వించాడు ఎంత వేషం అతను హీరోగా కూడా సూపర్ హిట్స్ ఇచ్చాడు ప్రేమతో వచ్చి అతను వాడు అలాగే ప్రేమ రక్షిత్ అతి ముఖ్యంగా చెప్పాల్సి ఉంటే ముఖ్యంగా నా గుండెల్లో ఉండే నాకు తమ్ముళ్ళు లాంటి వాడు ప్రభుదేవ ప్రభుదేవాని గురించి చెప్పాలంటే ఎంతో చెప్పచ్చు నాకు తాలుగా ఉండే వ్యక్తికి ఏ విధంగా డ్యాన్స్ చేస్తే బాగుంటుందని అల్లుడు గారు అసమ్లు రౌడీ రౌడీ గారి పై ఎన్నో చిత్రాలు నాకు చేసి అన్న కూడా మా అన్న కూడా అద్భుతంగా డ్యాన్స్ చేస్తాడని చేసి చూపించి ఒక సూపర్ హిట్స్ ఇచ్చినటువంటి ప్రభుదేవ ఈరోజు వన్ ఆఫ్ ది టాప్ ఇన్ ఇండియా అతను వచ్చి విష్ణు నీ తమ్ముడు లాగా యాన్న తమ్ముడు లాగా కదండి నా తమ్ముడే నేను చేస్తాను వచ్చి వచ్చి డబ్బు తీసుకోలేదు డబ్బు తీసుకోలేదని గౌరవం కాదు డబ్బు వద్దన్నాడు ఇది నా కుటుంబం నాకు డబ్బులు ఇవ్వడం ఏంటి మీకు నేను గ్యాప్ అడిగారు నేను ఫలానా గ్యాప్ డేట్స్ ఉన్నాను నేను వచ్చి చేస్తాను అని చెప్పి ఎంతో ప్రేమగా వచ్చినటువంటి నాకు తమ్ముడు లాంటి తమ్ముడు ప్రభుదేవాకు హృదయపూర్వకంగా ఆశీస్సులు అందజేస్తూ అలాగే గణేష్ ఆచార్య గారు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పోరిన టెక్ పేరు పేరున టెక్నీషియన్స్కి అభినందన తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ టు ఎవరి పడ